హై వ్యూస్ వెల్కమ్ టు మార్కెట్స్ అయితే వాళ్ళు ఇక మార్కెట్ డీటెయిల్స్లో కనుక వెళ్ళడైతే లాస్ట్ హాఫ్ అన్ అవర్ బ్యాక్ ఇప్పటికీ చూసుకుని ఉండైతే మార్కెట్స్లో ఒక అప్డేట్ అనేది కంటిన్యూ అవుతూ రావడం చూస్తున్నాము ఏదైతే డిప్ వచ్చిందో అక్కడ నుంచి కూడా చూసుకుని ఉండైతే ఒక రికవరీ బాట్లోనే మార్కెట్స్ ట్రేడ్ అవుతూ రావడం అని చూస్తున్నాము నిఫ్టీతో కంపేర్ చేసుకుని ఉండైతే బ్యాంక్ నిఫ్టీ ఈరోజు చాలా స్ట్రాంగ్గా ఉందని చెప్పుకోవచ్చు మార్నింగ్ కొంత డిప్ అనేది చూసినప్పటికీ బ్యాంక్ నిఫ్టీలో ఎగైన్ ఒక మంచి రికవరీ మూవ్ అనేది ప్రస్తుతం చూస్తున్నాము నిఫ్టీతో నిఫ్టీ చూస్తే ప్రస్తుతం ఒక ఎయిటీ పాయింట్స్ పాజిటివ్గా టెన్ థౌసండ్ నైన్ నాట్ నైన్ మొత్తం ట్రేడ్ అవుతూ ఉండగా సెన్సెక్స్ టూ నైంటీ ఫైవ్ పాయింట్స్ పాజిటివ్ వేస్ లో థర్టీ సిక్స్ థౌసండ్ నైన్ నైంటీ ఫైవ్ వద్ద ట్రేడ్ అవుతోంది ఇంకా బ్యాంక్ నిఫ్టీ విషయానికి వచ్చినట్టయితే త్రీ ఫిఫ్టీ పాయింట్స్ పాజిటివ్గా ట్వంటీ సెవెన్ థౌసండ్ త్రీ హండ్రెడ్ వద్ద ప్రస్తుతం బ్యాంక్ నిఫ్టీ ట్రేడింగ్ని హోల్డ్ చేస్తూ రావడం అనేది మనం చూస్తున్నాము ఇక మిడిల్ స్మాల్ క్యాప్ స్టాక్స్ విషయానికి వచ్చినట్టయితే మిడ్ క్యాప్ బేస్ స్టాక్స్లో ర్యాలీ అనేది ఇంకా కంటిన్యూ అవుతూ రావడం అనేది చూస్తున్నాము లాస్ట్ హాఫ్ అన్ అవర్ బ్యాక్ ఇప్పటికీ చూసుకున్నట్టయితే కూడా మిడ్ క్యాప్ బేస్ స్టాక్స్ మరింత హయ్యర్ సైడ్లో ఉన్నాయి ప్రస్తుతం వన్ థౌసండ్ వన్ ట్వంటీగా అడ్వాన్సెస్ ట్రేడ్ అవుతూ ఉండగా సిక్స్ నాట్ వన్గా డిక్లైన్సెస్ ట్రేడింగ్ని హోల్డ్ చేస్తూ రావడం మనం చూస్తున్నాము నిఫ్టీ టాప్ గెయిన్స్ అండ్ లూజెస్లో చూస్తే ఇండియా బుల్స్ హౌసింగ్ ఫైనాన్స్ టాప్ గెయినర్లో లీడ్ చేస్తా ఉంది త్రీ అండ్ హాఫ్ పర్సెంట్ వరకు అప్ మూతో అండ్ హెచ్డిఎఫ్సి త్రీ పర్సెంట్ అదానీ పోర్ట్స్ బజాజ్ ఫైనాన్స్ అండ్ బజాజ్ ఫిన్సర్వ్ ఒక టూ పర్సెంట్ నుంచి టూ అండ్ హాఫ్ పర్సెంట్ మధ్య అప్ సైడ్లో ఉన్నాయి నిఫ్టీ లూజెస్లో కనుక చూసుకున్నట్టయితే స్టిల్ ఇంకా మెటల్స్కి చెందిన స్టాక్సే నిఫ్టీ లూజెస్లో మూవ్ అవుతున్నాయి జిఎస్డబ్ల్యూ స్టీల్ టాటా స్టీల్ వేదాంత హిందాల్కో ఇవన్నీ కూడా ఒక త్రీ అండ్ హాఫ్ టు ఫైవ్ అండ్ హాఫ్ పర్సెంట్ మధ్య డౌన్ ట్రెండ్లో ఉన్నాయి హీరో మొత్తకోప్ ఒకటి టూ అండ్ హాఫ్ పర్సెంట్ వరకు డౌన్ సైడ్ దోరంతో ప్రస్తుతం ట్రేడింగ్ని కొనసాగిస్తుంది అని మనం చెప్పొచ్చు ఇంకా మోస్ట్ యాక్టివ్గా ట్రేడ్ అవుతున్న స్టాక్స్ లిస్ట్లో కనుక చూస్తే బ్యాంక్స్కి చెందిన స్టాక్సే ఎక్కువగా మోస్ట్ యాక్టివ్గా ట్రేడ్ అవుతున్నాయి లైక్ ఎస్బీఐ ఎస్ బ్యాంక్ హెచ్డిఎఫ్సి బ్యాంక్ ఐసిఐసిఐ బ్యాంక్ ఇవన్నీ కూడా చూసుకున్నట్లయితే ప్రస్తుతం మోస్ట్ యాక్టివ్గా ట్రేడ్ అవుతున్న లిస్ట్లో కనిపిస్తున్నాయి అట్ ద సేమ్ టైమ్ కమాడిటీస్లో కనుక చూస్తే గోల్డ్ వన్ పాయింట్ త్రీ ఫైవ్ పర్సెంట్ పాజిటివ్ సైడ్తో థర్టీ నైన్ థౌసండ్ టూ నైంటీ వద్ద ట్రేడ్ అవుతూ ఉండగా సిల్వర్ వన్ పాయింట్ ఫైవ్ జీరో పర్సెంట్ పాజిటివ్గా ఫార్టీ ఫైవ్ థౌసండ్ టూ సిక్స్టీ నైన్ వద్ద ట్రేడ్ అవుతూ ఉంది అండ్ క్రూడ్ ఆయిల్ జీరో పాయింట్ సిక్స్ ఫైవ్ పర్సెంట్ పాజిటివ్ వెస్లో త్రీ థౌసండ్ ఎయిట్ ఎయిటీ ఎయిట్ వద్ద ట్రేడ్ అవుతూ ఉండగా న్యాచురల్ గ్యాస్ వన్ పాయింట్ సిక్స్ టూ పర్సెంట్ పాజిటివ్గా వన్ ఫిఫ్టీ సెవెన్ వద్ద ప్రస్తుతం ట్రేడింగ్ని కొనసాగించడం అనేది మనం చూస్తున్నాము ఇక మెడిసిషన్ మార్కెట్స్ పై విశ్లేషణ చేసేందుకు ట్రేడర్స్ మెయిల్స్ అండ్ కాల్స్ కాన్సిడర్ చేసేందుకు ప్రస్తుతం మన స్టూడియోలో ఉన్నారు టెక్నికల్ అనలిస్ట్ సూర్యదేవ్ గారు వారిని అడిగి మనం మరిన్ని విషయాలు తెలుసుకుందాం హై సూర్యదేవ్ గారు మనం చూసాము లాస్ట్ హాఫ్ అన్ అవర్ బ్యాక్ ఇప్పటికీ చూసుకున్నట్టయితే మార్కెట్స్ లో ఒక అప్ ట్రెండ్ అనేది చూస్తున్నాము ఒక పాజిటివిటీ అనేది కొనసాగుతూ వస్తుందని కూడా మనం చెప్పుకోవచ్చు ఏదైతే డిప్ వచ్చిందో ఆ డిప్ వచ్చిన లెవెల్ దగ్గర నుంచి కూడా చూసుకున్నట్టయితే ఒక పాజిటివిటీలోనే మార్కెట్స్ ట్రేడ్ అవుతూ వస్తున్నాయి లైక్ అప్ సైడ్ దూరంతో ట్రేడ్ అవుతున్నాయని చెప్పుకోవచ్చు మార్నింగ్ వచ్చిన హైస్ వైపు మార్కెట్స్ వెళ్తున్నాయని కూడా అనుకోవడంలో సందేహం లేదని చెప్పొచ్చు అటు సెక్టర్స్ పరంగా స్టాక్స్ పేజ్ లో కూడా చూసుకుంటే ఎక్సెప్ట్ మెటల్స్ మినహాయించి మెటల్స్ తో పాటుగా కొంత ఆటోలో కూడా ఆటో స్పేస్ స్టాక్స్ లో కూడా కొంత కరెక్షన్ కనిపిస్తా ఉంది ఇంకా రెస్ట్ ఆఫ్ ద స్టాక్స్ అన్ని సెక్టర్స్ అన్ని లైక్ ఎఫ్ఎంసిజి కావచ్చు అటు ఎనర్జీ రిలేటెడ్ ఇన్ఫ్రాస్పేస్ ఇవన్నీ కూడా చూసుకుని కొంత పాజిటివ్ మూవ్ లోనే ట్రేడ్ అవుతూ వస్తున్నాయి సో మీరు లాస్ట్ హాఫ్ అన్ అవర్ బ్యాక్ ఇప్పటికి మెడిసిషన్ మార్కెట్స్ లో ఎలాంటి చేంజెస్ ని నోట్ చేస్తున్నారు మనం లాస్ట్ హాఫ్ అన్ అవర్లో గమనిస్తే లోయర్ లెవెల్స్ నుంచి బౌన్స్ రావడం అయితే చూస్తున్నాం కాకపోతే ఈ బౌన్స్ కూడా ఒక లిమిటెడ్ రేంజ్ వరకే పరిమితమయ్యే అవకాశాలు కనిపిస్తున్నాయి సో నిఫ్టీకి ఓపెనింగ్ హై వచ్చేసి మనకి లెవెన్ థౌజండ్ దగ్గరలో ఉంది సో అదేవిధంగా రెస్టెన్స్ వచ్చేసి టెన్ థౌజండ్ నైన్ సిక్స్టీ దగ్గరలో రెస్టెన్స్ అనేది కనిపిస్తూ ఉంది సో అంతకన్నా ముందే అంటే టెన్ థౌజండ్ నైన్ ట్వంటీ ఫైవ్ ఆ జోన్ దగ్గర నుంచి కొద్దిగా ఈ అప్ సైడ్ మూమెంట్ అనేది హాల్ట్ అయ్యి అక్కడి నుంచి కొద్దిగా ప్రాఫిట్ బుకింగ్ రావడం చూస్తున్నాం సో ఓవరాల్గా ఈ బాండ్స్ మనకి క్లోజింగ్ టైం వరకు కొనసాగుతుందా లేదా అనేది చూడాల్సి ఉంటుంది సో ఏదేమైనప్పటికీ మనకి డైలీ చార్ట్స్లో ఒక నెగిటివ్ ప్యాటర్న్ అనేది ఏర్పడింది కాబట్టి అప్ సైడ్ అనేది కొద్ద
ఇక్కడ నుంచి కరెక్ట్గా మనకి పొజిషనల్ ట్రేడింగ్ పొజిషనల్ షార్ట్ సెల్లింగ్కి అనుకూలంగా ఉంటుంది సో లెవెన్ థౌజండ్ స్పాట్ లెవెల్ దగ్గర స్టాప్ లాస్ అనేది మెయింటైన్ చేస్తూ ఇక్కడ నుండి ఇంకా ఫర్దర్గా టెన్ థౌజండ్ సెవెన్ హండ్రెడ్ వరకు టార్గెట్గా నిఫ్టీలో షార్ట్ సెల్లింగ్ అనేది వెళ్ళొచ్చు సో ఇప్పుడు ఉన్న మనకి డైలీ చార్ట్స్లో గమనిస్తే లెవెన్ థౌజండ్ అనేది స్ట్రాంగ్ రెసిస్టెన్స్గా అదొకటి కన్ఫర్మ్ అయిపోయింది కాబట్టి అంతకుమించి నిఫ్టీ అప్ సైడ్ వెళ్ళడానికి అవకాశాలు తక్కువగా ఉన్నాయి ఇప్పటికీ సెల్ అండ్ ర్యాలీ మోడ్లోనే ఉందని చెప్పొచ్చు ఓకే అండి ఇక ముఖ్యంగా కనుక చూసుకున్నట్టయితే కొంతవరకు అటు మనం చూస్తున్నాము ఇందాక మీరు అన్నట్టుగా కనుక అబ్జర్వ్ చేస్తే మనకి రూపీ ఒకటి ఈరోజు కొంత లోయర్ ట్రెండ్లో ఉన్నప్పటికీ కూడా మనం చూసుకున్నట్టయితే మనం చూస్తున్నాము ఆల్మోస్ట్ ఇది కనుక చూసుకున్నట్టయితే ఈ ఇయర్లో ఇది లోజ్గా మనం భావించవచ్చు అటు దీని పరంగా కనుక ట్రెండ్ అటు సైడ్కి పెట్టినట్టయితే మనకి గోల్డ్ విషయంలో కూడా మరి ఇందాక చెప్పడం జరిగింది హైస్ వైపు ఇది ట్రేడ్ అవుతూ వస్తుందని ముఖ్యంగా కనుక చూసుకున్నట్టయితే సిక్స్ ఇయర్స్ హైస్ వద్ద ఈరోజు గోల్డ్ ట్రేడ్ అవుతూ రావడం అనేది మనం చూస్తున్నాం ఉన్నాము కంటిన్యూస్గా ఈ మధ్య కాలంలో లాస్ట్ వీక్ ట్రెండ్ కనుక అబ్జర్వ్ చేసుకున్నట్టయితే కొంత హయ్యర్ లెవెల్స్ నుంచి ఒక చిన్న ఒక ఫీ డిప్ అనేది వచ్చినప్పటికీ ఈరోజు ఈరోజు కనుక చూసుకున్నట్టయితే అగైన్ హైస్ వైపు ఇది వెళ్ళడం అనేది మనం చూస్తున్నాము ప్రస్తుతం ఇది సిక్స్ ఇయర్స్ హై వద్ద ఇది ట్రేడ్ అవుతూ రావడం అనేది కూడా మనం నోటీస్ చేస్తున్నాము సో ఓవరాల్గా మీ వ్యూ ఏంటంటారు ఇక్కడ నుంచి కూడా ఎలా ఉండే అవకాశాలు ఉన్నాయంటారు ఈ కమాడిటీస్ ట్రెండ్ సో ముఖ్యంగా గోల్డ్ అయితే అప్ సైడ్ అనేది కంటిన్యూ అయ్యే అవకాశాలు ఉంటాయండి సో మనకి లాస్ట్ ఫ్యూ డేస్గా గమనిస్తే ఫోర్టీన్ హండ్రెడ్ డాలర్స్ నుంచి ఫిఫ్టీన్ హండ్రెడ్ డాలర్స్ వరకు ఎక్కువ సమయం తీసుకుంది కాకపోతే ఇక్కడ నుండి మూమెంట్ అనేది కొద్దిగా స్పీడప్ అయ్యే అవకాశాలు ఉంటాయి ఫిఫ్టీన్ హండ్రెడ్ డాలర్స్ నుంచి సిక్స్టీన్ హండ్రెడ్ వరకు అంటే ప్రజెంట్ ఫిఫ్టీన్ థర్టీ ఫిఫ్టీన్ ఫార్టీ మధ్యలో ట్రేడ్ అవుతుంది ఇక్కడ నుంచి ఇంకో ఫార్టీ ఫిఫ్టీ డాలర్స్ చాలా ఫాస్ట్ మూమెంట్ అనేది ఎక్స్పెక్ట్ చేయొచ్చు దీనికి మెయిన్గా మనకి కౌంటర్గా గమనిస్తే యూఎస్ మార్కెట్స్ అనేది మనకి లాస్ట్ ఫ్రైడే రోజు థర్డ్ వేవ్లోకి ఎంటర్ అయ్యాయి సో ఫస్ట్ వేవ్లో థర్డ్ వేవ్ అనేది ఎంటర్ అయింది కాబట్టి ఇంకా యుఎస్ మార్కెట్స్లో ఫర్దర్ సెల్ ఆఫ్ అనేది వచ్చే అవకాశాలు ఉన్నాయి సో దానికి అనుగుణంగా మనకి ఈరోజు సెకండ్ హాఫ్లో ఆ సెల్లింగ్ ప్రెజర్ అనేది ఇంక్రీజ్ అయ్యే అవకాశాలు ఉంటాయి నెక్స్ట్ మనకి క్రూడ్ ఆయిల్ గమనించిన క్రూడ్ ఆయిల్లో కూడా ఈరోజు లోయర్ లెవెల్స్ నుంచి అప్ సైడ్ వెళ్ళడం చూస్తున్నాం కాబట్టి ముఖ్యంగా ఆయిల్ మార్కెటింగ్ కంపెనీస్లో సెల్లింగ్ ప్రెజర్ అనేది ఇంక్రీజ్ అయ్యే అవకాశాలు ఉంటాయి ఓవరాల్గా మన ఎకానమీ పైన కూడా క్రూడ్ ఆయిల్ పెరుగుదల అనేది నెగిటివ్ ఇంపాక్ట్ అనేది కనిపించే అవకాశాలు ఉంటాయి ఒక ఎన్ని కాల్స్ తీసుకుందాం కాలర్స్ వెయిట్ చేస్తున్నారు వరంగల్ నుండి రవి హలో థర్డ్ స్టాక్ ఏంటన్నారు స్టెర్లైట్ ఓకే సో ఉన్న స్టాక్స్ని మీరు హోల్డ్ చేయండి పిఎన్బి గిల్స్ విషయానికి వస్తే ఈరోజు థర్టీ వన్ దగ్గర ఒక స్ట్రాంగ్ ఒక బుల్లిష్ ప్యాటర్న్ ఉన్నాయి అంటే ఫ్రైడే రోజు ఏర్పడింది సో ఇది ఎంతవరకు సస్టైన్ అవుతుంది అన్నది చూడాల్సి ఉంటుంది నెక్స్ట్ రెసిస్టెన్స్ అన్నది దీనికి థర్టీ ఫోర్ రూపీస్ దగ్గరలో ఉంది పిఎన్బి గిల్స్కి సో నా ఉద్దేశంలో మీరు యావరేజింగ్ చేయడం కన్నా ఉన్న పొజిషన్నే క్యారీ ఫార్వర్డ్ చేయండి కొద్ది రోజులు సైడ్ వేస్లో మూమెంటం కొనసాగిన తర్వాత అప్ సైడ్లోకి వెళ్ళే అవకాశాలు ఉంటాయి నెక్స్ట్ స్టెర్లైట్ టెక్నాలజీ విషయానికి వస్తే ఇది కంటిన్యూస్గా డౌన్ సైడ్ మూమెంటం కొనసాగుతుంది ఫ్రైడే రోజు న్యూ ఫిఫ్టీ టూ వీక్ లోయర్ లెవెల్స్ని రికార్డ్ చేసిన తర్వాత కొద్దిగా బౌన్స్ అయింది సో ఈరోజు మళ్ళీ ఆ ఫ్రైడే బుల్లిష్ క్యాండిల్ని నెగేట్ చేస్తూ బేరిష్ క్యాండిల్ అనేది ఏర్పడింది కాబట్టి ఇక్కడ నుంచి మళ్ళీ నెక్స్ట్ న్యూ లో వైపుగా వెళ్ళే అవకాశాలు ఉంటాయి కాబట్టి మీరు తొందరపాటు ఇదే లెవెల్లో యావరేజింగ్ చేయడం కన్నా ఉన్న పొజిషన్ని క్యారీ ఫార్వర్డ్ చేయండి నెక్స్ట్ కొద్దిగా మార్కెట్స్ స్టెబిలైజ్ అయిన తర్వాతనే ఈ మూడు స్టాక్స్లోనూ మీరు యావరేజ్ వెళ్ళే అవకాశాలు ఉంటాయి ఓకే సూర్య దేవ్ గారికి ముఖ్యంగా మనం చూసుకున్నట్టయితే కొంతవరకు టెక్నికల్ డౌన్ ట్రెండ్లో ట్రేడ్ అయ్యే ఐఎఫ్బి ఆగ్రో కనుక చూసుకున్నట్టయితే ఈరోజు ఒక చిన్న షార్ట్ కవరింగ్ వ్యాలీలో మూవ్ అవుతున్నట్టు కనిపిస్తోంది ఆల్మోస్ట్ ఒక త్రీ టు ఫోర్ పర్సెంట్ మధ్య ఈ స్టాక్లో అప్ సైడ్ మూవ్ అనేది మనం చూస్తున్నాము సో దీనికి కనుక చూసుకున్నట్టయితే నెక్స్ట్ మూవ్ మనం ఎలా చూడొచ్చు అంటారు ఎలా ఎక్స్పెక్ట్ చేయొచ్చు అంటారు ఐఎఫ్బి సో ఐఎఫ్బి ఆగ్రో మనకి రీసెంట్ టాప్ వచ్చేసి ఫైవ్ ఫార్టీ అదేవిధంగా రీసెంట్ లోయర్ లెవెల్స్ వచ్చి టూ ఫిఫ్టీ టూ సిక్స్టీ దగ్గరలో ఉంది
ఇది కొద్ది రోజుల పాటు త్రీ టెన్ పైన సస్టైన్ అయితేనే కొద్దిగా మూమెంటం అనేది ఇంప్రూవ్ అయ్యే అవకాశాలు ఉంటాయి సో త్రీ టెన్ కింద ఉన్నంత వరకు ఇలాంటి బౌన్సెస్ అనేది తాత్కాలికమనే చెప్పొచ్చు ఓకే అండి ఇక మనం చూస్తున్నాం ముఖ్యంగా సిప్లా ఒకటి కనుక చూసుకున్నట్టయితే కొంత ప్రాఫిట్ బుకింగ్లో కనిపిస్తుంది లాస్ట్ ఒక త్రీ టు ఫోర్ ట్రేడింగ్ సెషన్స్గా కూడా చూసుకున్నట్టయితే అది ఫిఫ్టీ టూ వీక్ లోస్ని కూడా ఇది బ్రేక్ చేయడం మనం చూసాము సో ఇది కనుక చూసుకున్నట్టయితే కొంత దీనికి సపోర్ట్స్ పరంగా కనుక చూస్తే ఎక్కడున్నాయంటారు అండ్ కొంతవరకు ఈ కరెక్షన్ అనేది ఇంకా కంటిన్యూ అయ్యే అవకాశాలు ఉన్నాయంటారా సిప్లాలో అండ్ సిప్లా మనకి ఫ్యూ డేస్ బ్యాక్ ఫోర్ ఎయిటీ ఎప్పుడైతే బ్రేక్ అయిందో అక్కడ నుంచి న్యూ ఫిఫ్టీ టూ వీక్ లోయర్ లెవెల్స్ అనేది రోజు రావడం చూస్తున్నాం సో ప్రజెంట్ ఫోర్ సిక్స్టీ దగ్గరలో ట్రేడ్ అవుతుంది రీసెంట్ లోయర్ లెవెల్ వచ్చేసి ఫోర్ ఫిఫ్టీ దగ్గర ఉంది కాబట్టి మళ్ళీ ఇక్కడ వీక్ అయితే కనుక ఫోర్ ఫిఫ్టీ సపోర్ట్ని బ్రేక్ డౌన్ చేస్తే మళ్ళీ న్యూ ఫిఫ్టీ టూ వీక్ లోయర్ లెవెల్స్ అనేది వచ్చే ఛాన్సెస్ ఉంటాయి సో లాంగ్ టైమ్ పాయింట్ ఆఫ్ వ్యూలో అప్ సైడ్లో ఉంది షార్ట్ టైంలో మాత్రం నెగిటివ్గా ఉంది కాబట్టి ఇది బై ఆన్ డిప్స్ అనేది చెప్పాల్సి ఉంటుంది ఓకే నేను నెక్స్ట్ కాలర్ ఉన్నారు మనం కాల్ కూడా తీసుకున్నాం హలో హలో ఎయిటీ త్రీలో ఉన్నాయా న్యూ ఇండియా ఎక్కడ ఉన్నాయండి త్రీ హండ్రెడ్ త్రీ హండ్రెడ్ చూడండి బన్సాలి ఎయిటీ త్రీలో మీరు బై చేశారు కరెంట్ ఇది ఫిఫ్టీ టూ బి రూపీస్ దగ్గరలో ట్రేడ్ అవుతుంది సో ఫిఫ్టీ టూ అరౌండ్గా కొద్దిగా కన్సల్టేట్ అయ్యే ప్రయత్నంలో కనిపిస్తుంది ఇది ఎంతవరకు అక్కడ సస్టైన్ అవుతుంది అక్కడ బేస్ ఫామ్ చేసుకుంటుంది అనేది చూడాల్సి ఉంటుంది సో దీనికి ఇంకా కొద్ది సమయం అయితే పడుతుంది కాబట్టి ఇక్కడ యావరేజింగ్ అయితే వెళ్ళకండి ఉన్న పొజిషన్ని క్యారీ ఫార్వర్డ్ చేసుకోమని చెప్తాను న్యూ ఇండియా అష్యూరెన్స్ విషయానికి వస్తే త్రీ హండ్రెడ్లో లాంగ్స్ బిల్డప్ చేసుకున్నారు ప్రజెంట్ వచ్చేసి వన్ నాట్ నైన్ దగ్గరలో ట్రేడ్ అవుతుంది సో మీరు యావరేజ్ చేయాలి అనుకుంటే ఈ కరెంట్ లెవెల్స్లో ఒక సెకండ్ ప్రైస్ పాయింట్గా చూస్ చేసుకొని కొద్దిగా యావరేజింగ్ అనేది వెళ్ళొచ్చు ఇంకా ఫర్దర్గా లోయర్ లెవెల్స్ వచ్చే అవకాశాలు ఉన్నాయి కాబట్టి ఆ డిప్ వచ్చినప్పుడు మీరు మళ్ళీ యావరేజ్ చేయడానికి సిద్ధంగా ఉండాల్సి ఉంటుంది అంటే మీరు ఒకేసారి యావరేజింగ్ చేయకుండా ఒక టూ త్రీ ప్రైస్ పాయింట్స్లో యావరేజ్ చేయాల్సి ఉంటుంది ఓకే నెక్స్ట్ కాల్ తీసుకుందాం హైదరాబాద్ నుండి శిల్ప హలో హలో శిల్ప గారు చెప్పండి ట్రెండ్ అయితే డౌన్ సైడ్ లోనే ఉందండి ఇంట్రాడేలో ఇలాంటి ఫ్లక్చువేషన్స్ అయితే రావడం నార్మల్ గా జరుగుతూనే ఉంటుంది ఎందుకంటే ఈ రోజు ఓలాటిలిటీ ఇండెక్స్ అనేది ఆల్మోస్ట్ ఎయిటీన్ పాయింట్స్ ఎబో ట్రేడ్ అవుతుంది కాబట్టి ఓలాటిలిటీ అనేది ఎక్కువగా ఉంటుంది మీరు ఉన్న షార్ట్ సెల్ పొజిషన్ని హోల్డ్ చేయండి నా ఉద్దేశంలో క్లోజింగ్ టైంలో మళ్ళీ సెల్ ఆఫ్ అనేది వచ్చే ఛాన్సెస్ ఉంటాయి కాబట్టి ఆ డిప్ వచ్చినప్పుడు ఆ షార్ట్ సెల్ని మీరు కవర్ చేసుకోండి మ్యాక్సిమం వెళ్ళగలిగితే ఇది టెన్ థౌజండ్ నైన్ సిక్స్టీ స్పాట్ లెవెల్ వరకు వెళ్ళే ఛాన్సెస్ ఉన్నాయి బౌన్స్ వస్తే సో అది కూడా రేర్ కేసెస్లో ఆ బౌన్స్ అనేది వచ్చే ఛాన్సెస్ ఉంటాయి అక్కడ నుంచి మళ్ళీ సెల్లింగ్ ప్రెజర్ అనేది కొనసాగే ఛాన్సెస్ ఉంటాయి కాబట్టి నా ఉద్దేశంలో ఉన్న షార్ట్ని కంటిన్యూ చేయండి లాస్ట్ అవర్లో కానీ లాస్ట్ ఫిఫ్టీన్ మినిట్స్లో కానీ మీరు బుక్ చేసుకోండి ఓకే సూర్యదేవ్ గారికి ముఖ్యంగా చూస్తే ఐబీ రియల్ ఎస్టేట్లో ఈరోజు సర్ప్రైజింగ్ ర్యాలీ మనం చూస్తున్నామని చెప్పుకోవచ్చు ఇది అటు టెక్నికల్ ట్రెండ్ వైజ్లో చూస్తే కంప్లీట్గా ఇది వీక్గానే ట్రేడ్ అవుతుందని చెప్పొచ్చు టెక్నికల్ ట్రెండ్ ప్రకారం చూసుకున్నట్టయితే ఈ మధ్య ఆన్ అండ్ ఆఫ్గా ఈ స్టాక్లో కొంత ర్యాలీ మూవ్స్ అనేది చూస్తున్నాము ఒక పాజిటివ్ ట్రెండ్లోకి ఆన్ అండ్ ఆఫ్గా ఇది కనిపిస్తుంది అండ్ ఒక హైస్ వైపు ఇది ట్రేడ్ అవుతున్నప్పటికీ రెస్ట్ ఆఫ్ ద టూ టు త్రీ డేస్ కనుక చూసుకున్నట్టయితే కరెక్షన్లో మూవ్ అవ్వడం అగైన్ హైస్ వైపు వెళ్ళడం అనేది మనం చూస్తున్నాము ఈరోజు ఆల్మోస్ట్ ఒక ఫోర్ టు ఫైవ్ పర్సెంట్ పైగానే ర్యాలీ అనేది ఇందులో కనిపిస్తుంది సో కారణం ఏంటంటారు జస్ట్ ఒక రివర్సల్ ర్యాలీగా మనం భావించవచ్చు అంటారా లేదా న్యూస్ ఏదైనా ఉందంటారా ఇది రివర్సల్ ర్యాలీగా భావించలేమండి మనకి ఐబీ రియల్ ఎస్టేట్ గమనిస్తే లాస్ట్ ఫిబ్రవరిలో ముఖ్యంగా సిక్స్టీ ఫైవ్ రూపీస్ దగ్గర నుంచి రీబౌండ్ అవ్వడం చూస్తున్నాం కాబట్టి ఆ సిక్స్టీ ఫైవ్ దగ్గర నుంచి వన్ ఫార్టీ ఫైవ్ వరకు కంటిన్యూస్ బౌన్స్ తర్వాత మళ్ళీ వన్ ఫార్టీ ఫైవ్ దగ్గర నుంచి సిక్స్టీ ఫైవ్ లెవెల్స్ రావడం చూస్తాం మన లాస్ట్ వీక్లో ఆ ఫ్రైడే రోజు వచ్చిన బాన్స్ని కొద్దిగా సపోర్ట్ చేస్తూ ఈరోజు పాజిటివ్ మూమెంట్ అని చూస్తున్నాం కాకపోతే రెస్టెన్స్
సో సెవెంటీ ఫైవ్ కింద ఉన్నంత వరకు ఇది మళ్ళీ ఒకసారి సిక్స్టీ ఫైవ్ రూపీస్ వైపుగా వెళ్ళే అవకాశాలు ఉంటాయి కాబట్టి ఇలాంటి బౌన్సెస్ అంటే కంటిన్యూస్ సెల్లింగ్ ప్రెజర్లో ఉంది కాబట్టి ఓవర్ సోల్ పొజిషన్ అడ్జస్ట్ చేసుకునే ప్రయత్నంలో భాగం కానీ ఇలాంటి కౌంటర్ ట్రెండ్ మూవ్స్ అనేవి వస్తుంటాయి కాబట్టి ఇవి తాత్కాలికమైన చెప్పాల్సి ఉంటుంది ఓకే అండి మనం మెయిల్స్ కూడా చూద్దాము కాల్స్తో పాటుగా ఆల్టర్నేటివ్లీ హుస్సేన్ రావు మెయిల్ చూశారు నిఫ్టీ టెన్ థౌజండ్ ఫైవ్ హండ్రెడ్ పుట్ ఆప్షన్ ఎయిట్ రూపీస్ వద్ద హోల్డ్ చేస్తున్నారు ఇది కంటిన్యూ చేసుకోవచ్చు అంటారా ఎగ్జిట్ అవ్వమంటారా టెన్ థౌజండ్ ఫైవ్ హండ్రెడ్ పుట్ యా ఈ అగస్ట్ సెవెన్స్ ఎయిట్ రూపీస్లో సార్ నిఫ్టీకి టెన్ థౌజండ్ ఎయిట్ హండ్రెడ్ కన్నా ముందుగా టెన్ థౌజండ్ సిక్స్ హండ్రెడ్ టెన్ థౌజండ్ ఫైవ్ ఎయిటీ మధ్యలో స్ట్రాంగ్ సపోర్ట్ ఉందండి సో మీరు టెన్ థౌజండ్ ఫైవ్ హండ్రెడ్ పుట్ తీసుకోవడం ఓన్లీ హెడ్జింగ్ పర్పస్ తీసుకునే వాళ్ళకి అది అడ్జస్ట్ సూట్ అవుతుంది సో మీరు ట్రేడింగ్ పరంగా తీసుకోవాలనుకుంటే అది మీ స్ట్రైక్ ప్రైస్ అనేది కొద్దిగా కష్టంగానే ఉంది ఆ లెవెల్స్ వస్తే రావచ్చు రాలేదని కాదు కాకపోతే ఇప్పుడున్న టెక్నికల్ ప్యాటర్న్ ప్రకారం టెన్ థౌజండ్ సిక్స్ హండ్రెడ్ అరౌండ్గా స్ట్రాంగ్ సపోర్ట్ ఉంది కాబట్టి ఆ లెవెల్స్లో ఈ ఫాల్ అనేది కొద్దిగా ఆగే అవకాశాలు కనిపిస్తున్నాయి కాబట్టి మేజర్గా టెన్ థౌజండ్ టెన్ థౌజండ్ ఫైవ్ హండ్రెడ్ వైపుగా వెళ్ళ వెయిట్ చేయకుండా టెన్ థౌజండ్ సిక్స్ హండ్రెడ్ ఫైవ్ ఎయిటీ మధ్యలో వచ్చినప్పుడు మీ పుట్ ఆప్షన్లో నుంచి బయటకు రమ్మని చెప్తాను హైదరాబాద్ నుండి రమేష్ కాలర్ ఉన్నారు హలో గుడ్ ఆఫ్టర్నూన్ రమేష్ చెప్పండి అంటే షార్ట్ టర్మ్ కా తీసుకున్నారా లాంగ్ టర్మ్ కా వన్ ఫిఫ్టీలో తీసుకున్నారా అండి నేను హోల్డ్ చేయమని చెప్తానండి మీరు షార్ట్ టైం అయితే నా ఉద్దేశంలో ఇక్కడి నుంచి ఒక చిన్న కౌంటర్ ట్రెండ్ బౌన్స్ అనేది వచ్చే ఛాన్సెస్ ఉన్నాయి సో అది ఈరోజు రాకపోవచ్చు ఒక నెక్స్ట్ వీక్ అట్లా వచ్చే అవకాశాలు ఉన్నాయి కాబట్టి ఆ ర్యాలీస్ వచ్చినప్పుడు వన్ థర్టీ కానీ వన్ ఫార్టీ ఆ లెవెల్స్ వస్తే మీరు ఆ క్లోజర్గా మీ బయింగ్ ప్రైస్ దగ్గర వస్తే కనుక ఒకసారి ఎగ్జిట్ అవ్వండి నెక్స్ట్ మెయిల్ తీసుకుందాము కృష్ణారెడ్డి మెయిల్ చేశారు టాటా స్టీల్ అండ్ బీపీసీఎల్ కరెంట్ మార్కెట్ ప్రైస్ లో సిక్స్ మంత్స్ ఫీతో బయింగ్ వెళ్ళొచ్చా అని అడుగుతున్నారు టాటా మోటార్స్ బీపీసీఎల్ యా టాటా స్టీల్ అండ్ బీపీసీఎల్ సో మెటల్ ప్యాక్ అయితే అండర్ పర్ఫామ్ చేసే ఛాన్సెస్ ఉన్నాయండి కాబట్టి నా ఉద్దేశంలో టాటా స్టీల్ కానీ బీపీసీఎల్ రెండింటిని అవాయిడ్ చేయమని చెప్తాను సో ఇందాక చెప్పడం జరిగింది క్రూడ్ ఆయిల్ ప్రైస్లో కూడా ఇంప్రూవ్మెంట్ రావడం చూస్తున్నాం అంటే అప్ సైడ్ మూమెంటం రావడం చూస్తున్నాం కాబట్టి బీపీసీఎల్లో ఫ్రైడే వచ్చిన బాంబ్స్ పెద్దగా సస్టైన్ అవ్వకపోవచ్చు అక్కడి నుంచి మళ్ళీ ఫ్రైడే లో లెవెల్ త్రీ టెన్ ఆ జూన్ వైపుగా మూవ్మెంట్ అనేది కొనసాగే ఛాన్సెస్ ఉంటాయి కాబట్టి బీపీసీఎల్ ప్లస్ టాటా స్టీల్ రెండింటిలోనూ లాంగ్ పొజిషన్స్ని అవాయిడ్ చేయమని చెప్తాను అనురాధ మెయిల్ చేశారు అదాని పవర్ లాంగ్ టర్మ్ కోసం తీసుకోవచ్చా అదాని పవర్ నిఫ్టీతో కంపేర్ చేస్తే తక్కువగా ఎఫెక్ట్ అయిన స్టాక్ అండి సో లాంగ్ టైంలో మీరు బై చేయొచ్చా అంటే నా ఉద్దేశంలో ఈ లెవెల్స్ అయితే కొద్దిగా ఎక్స్పెన్సివ్ అనే చెప్పాల్సి ఉంటుంది సో కొన్ని స్టాక్స్ మార్ నిఫ్టీతో కంపేర్ చేస్తే కొన్ని ప్యాటర్న్స్ లేట్గా కంప్లీట్ అవ్వడం వల్ల లేట్గా ఫాల్ అనేది బిగిన్ అవుతూ ఉంటాయి దీంట్లో అంత మాత్రాన స్ట్రాంగ్ స్టాక్ అని మనం చెప్పలేం ప్యాటర్న్ ఎప్పుడైతే కంప్లీట్ అవుతుందో అప్ సైడ్ ప్యాటర్న్ మళ్ళీ డౌన్ సైడ్లోకి వెళ్ళే అవకాశాలు ఉన్నాయి సో ఇది సపోర్టివ్ ట్రెండ్ లైన్కి ఎడ్జ్లో ఉంది కాబట్టి ఎనీ టైం ఆ సపోర్ట్ కనుక బ్రేక్ డౌన్ అయితే ఆదాని పవర్లో కూడా రీసెంట్ లోయర్ లెవెల్స్ ఫార్టీ ఫైవ్ ఫార్టీ సిక్స్ వైపుగా వెళ్ళే ఛాన్సెస్ ఉన్నాయి కాబట్టి కొద్దిగా డిప్ వచ్చే వరకు వెయిట్ చేయమని చెప్తాను ఓకే అండి ఇంకా బజాజ్ ట్విన్స్ కనుక చూసుకున్నట్టయితే లైక్ బజాజ్ ఫైనాన్స్ కావచ్చు బజాజ్ ఫిన్స్ రెండు కూడా చూసుకున్నట్టయితే రీసెంట్గా ఏదైతే కరెక్షన్ చూసామో అక్కడి నుంచి కూడా చూసుకున్నట్టయితే ఈరోజు ఒక మంచి అప్ సైడ్ మూలకి వెళ్ళడం అనేది చూస్తున్నాం ఈరోజు ఒక షార్ట్ కవరింగ్ ర్యాలీ అనేది బజాజ్ ట్విన్స్లో మనకు కనిపిస్తూ ఉంది ప్రస్తుతం నిఫ్టీ టాప్ గెయినర్స్లో టూ ఆఫ్ ద గెయినర్స్గా బజాజ్ ఫైనాన్స్ అండ్ ఫిన్స్ రెండు కూడా ట్రేడ్ అవుతూ రావడం అనేది మనం చూస్తున్నాము సో ఈ టూ స్టాక్స్ కనుక చూసుకున్నట్టయితే హయ్యర్ లెవెల్లో ఏ లెవెల్ని టెస్ట్ చేసే అవకాశాలు ఉన్నాయంటారు అటు రెసిస్టెన్స్ పరంగా కూడా చూసుకున్నట్టయితే ఏ లెవెల్ వద్ద ఇది రెసిస్టెన్స్ ఫేస్ చేయొచ్చు అంటారు సార్ బజాజ్ ఫైనాన్స్ విషయానికి వస్తే త్రీ థౌజండ్ త్రీ హండ్రెడ్ దగ్గర స్ట్రాంగ్ రెసిస్టెన్స్ అనేది కనిపిస్తుంది సో ట్రెండ్ మేజర్ ట్రెండ్ డౌన్ సైడ్లోనే ఉంది
ఈ రేంజ్లోనే అంటే ఈ ఫోర్ హండ్రెడ్ పాయింట్స్ రేంజ్లోనే మూమెంటం అనేది కొనసాగచ్చు సో నార్మల్గా మనం లాస్ట్ లాస్ట్ మంత్లో చూసాము సో ఎప్పుడైతే సపోర్ట్స్ బ్రేక్ డౌన్ అయ్యాయో హెవీ కరెక్షన్ అనేది ఈ స్టాక్స్లో రావడం చూసాం సో ఆ స్టాక్ ఆ సపోర్ట్ అనేది బ్రేక్ డౌన్ అయ్యే వరకు కొద్దిగా మూమెంటం అనేది సో స్లోగా ఉండే అవకాశాలు ఉంటాయి సో సిక్స్ థౌజండ్ సిక్స్ హండ్రెడ్ ఎప్పుడైతే బ్రేక్ డౌన్ అవుతుందో మూమెంటం అనేది డౌన్ సైడ్లో స్పీడప్ అయ్యే అవకాశాలు ఉన్నాయి ఓకే అండి లాస్ట్ మెయిల్ చూద్దాము కార్తిక్ మెయిల్ చేశారు సారీ క్రాంతి మెయిల్ చేశారు కాఫీ డే స్టాక్స్ని బల్క్లో ఈ లెవెల్లో తీసుకోవచ్చు అంటారా ఈ ప్రైస్ లెవెల్లో కాఫీ డే ఈ ప్రైస్లో ఏమైనా వెళ్ళొచ్చా బయంకి చూడండి మీరు ఇన్వెస్ట్మెంట్ అన్నది ఎందుకు చేస్తున్నారు అన్నది ఒకటి గమనించాలండి ఇన్వెస్ట్మెంట్ అన్నది మీకు రాబోయే రోజుల్లో ఆ బిజినెస్లో మీకు అప్ సైడ్ ఉండే అవకాశాలు ఉన్నాయి రెవెన్యూస్ ఇంప్రూవ్ అయ్యే అవకాశాలు ఉన్నాయి అనుకున్నప్పుడే మీరు ఇన్వెస్ట్ చేయాలి తప్ప ఒక పర్టికులర్ కంపెనీలో హెవీ ఫాల్ వచ్చింది అన్న ఉద్దేశంతో చేయకూడదు సో నా ఉద్దేశంలో కాఫీ డే కరెంట్ లెవెల్స్లో బై చేయొచ్చు అంటే అది కొద్దిగా స్టేబుల్ అయ్యే వరకు అవాయిడ్ చేయమని చెప్తాను కాబట్టి ఆ ఇన్వెస్ట్మెంట్ ఛాన్స్ మీ ఛాయిస్ అనేది కొద్దిగా కరెక్ట్ చేసుకోవాల్సిన అవసరం అయితే కనిపిస్తూ ఉంది ఓకే సార్ దగ్గర ముఖ్యంగా మార్కెట్స్ చూసుకున్నట్టయితే ఒక హయ్యర్ సైడ్ వైపు ట్రేడ్ అవుతూ వస్తున్నాయని చెప్పొచ్చు మార్కెట్స్ సో ఇక్కడ నుండి కనుక చూసుకున్నట్టయితే ఓవరాల్గా మనం ఇందాకే అనుకోవడం కూడా జరిగింది లాస్ట్ హాఫ్ అన్ అవర్ బ్యాక్ కూడా కొంతవరకు సెకండ్ హాఫ్ మార్కెట్స్ ధోరణి కూడా ఇదే పాజిటివ్ ట్రెండ్ అనేది ఎక్కువ చూడవచ్చు అంటారా మార్నింగ్లోనే ఒక హైస్ వైపు మార్కెట్స్ ఓపెన్ ఓపెనింగ్ అనేది ఒక హైస్ వైపు చూసాం కాబట్టి కొంత క్లోజింగ్ వైపు కూడా చూసుకున్న క్లోజింగ్ కూడా చూసుకున్నట్టయితే కొంత హైస్ వైపే క్లోజింగ్ మనం ఎక్స్పెక్ట్ చేయవచ్చు అంటారా లేదా సెకండ్ హాఫ్లో మనం ఇప్పటి వరకు కూడా చూసుకున్నట్టయితే లాస్ట్ హాఫ్ అన్ అవర్ వరకు లాస్ట్ హాఫ్ అన్ అవర్ టు వన్ అవర్లో కూడా చూస్తే ఒక పాజిటివ్ ట్రెండ్ అనేది చూస్తున్నాం కాబట్టి ఒక డిప్ ఏదైనా ఎక్స్పెక్ట్ కూడా చేయొచ్చు అంటారా సార్ రీసెంట్గా మనకు ఇంట్రాడే లోయర్ లెవెల్స్ అంటే టెన్ థౌజండ్ సెవెన్ సిక్స్టీ దగ్గర నుంచి బౌన్స్ ఆల్మోస్ట్ వచ్చింది కాబట్టి నా ఉద్దేశంలో లాస్ట్ అవర్లో మళ్ళీ ఒకసారి ప్రాఫిట్ బుకింగ్ అనేది వచ్చే అవకాశాలు ఉంటాయి సో హయ్యర్ లెవెల్స్ రెసిటెన్స్ వచ్చేసి లెవెన్ థౌజండ్ స్ట్రాంగ్ రెసిటెన్స్గా ఉంది సో దాని కింద టెన్ థౌజండ్ నైన్ సిక్స్టీ దగ్గర నెక్స్ట్ రెసిటెన్స్ అనేది కనిపిస్తూ ఉంది కాబట్టి నా ఉద్దేశంలో అయితే సెకండ్ హాఫ్లో ప్రాఫిట్ బుకింగ్ రావడానికి ఎక్కువ అవకాశాలు కనిపిస్తూ ఉన్నాయి Thank you, Sir Dev Garu. We are Siddhi Balti Market Satwal Noon. Stay tuned.